Καλημέρα αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Πιστοί στο ραντεβού της ενίσχυσης του ορθού λόγου και της διαφώτισης του μέσου πολίτη προσπαθούμε να προσεγγίζουμε έστω την ανησυχία της αλήθειας από, μακριά από την ησυχία των ψευδεστήσεων. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα να έχουμε στις συζητήσεις με τη δύναμη της αλήθειας ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν προς αυτό το σκοπό. Σήμερα δεν μπορεί να είναι η εκπομπή μακριά από το πνεύμα των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Όχι μόνο σε σχέση με το ενδεχόμενο της απομάκρυνσης της Μεγάλης Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και γιατί προδιαγράφονται πολύ σημαντικές ευρωπαϊκές εξελίξεις. Είναι μια σιγοκαίουσα κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει από το 1992 και απλά οι λαοί μέσα στο κικαιώνα των οικονομικών δυσκολιών αλλά και της λιτότητας δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο έναν εξαιρετικό αναλυτή και βεβαίως και με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή στην Επιτροπή των, υποθέσεων, των Εξωτερικών Υποθέσεων Άμυνας και Ασφάλειας της Ευρώπης στην ζωντανή ακρόασή μας. Καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη από Βρυξέλλες. Καλημέρα, καλημέρα σε αυτό το θα ήθελα κατευθείαν να μπω στην ουσία της συζήτηση, η οποία βέβαια δεν είναι δημοσιογραφική, είναι ανάλυση, σύνθεση, προβληματισμός. Πριν πούμε λοιπόν, πριν επισέλθουμε στα επιμέρους, ποιο είναι το κλίμα που εσείς αντιλαμβάνεστε εκεί, ποια είναι η αίσθηση των πραγμάτων, πρώτον για τη σημερινή, το σημερινό δημοψήφισμα, αλλά και η αίσθηση που έχετε για την εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πράγματα. Αφορά την έκφραση τη Μεγάλη Βρετανία, η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη γνώμη μου, με αυτό το δημοψήφισμα κινδυνεύει να γίνει η Μικρή Αγγλία. Η Μικρή Αγγλία γιατί θα υπάρχουν κινήματα φυγών και εντεραχνίδια για τη Βρετανία, με τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ουαλία, και διότι ε, κανεί πια σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένο δεν μπορεί να προχωρήσει μόνο του. Ε, το πιο αγγελμένο κλίμα του κόσμου που είναι η Ευρώπη κινδυνεύει να πάθει ότι έπαθε η Ρωμαϊκή Αυτοδιατορία να παρακμάσει γιατί και άλλες δυνάμεις προχωρούν οικονομικά και πολιτικά διότι και μόνο η νοποιημένη Ευρώπη μπορεί να διατηρήσει το τύπο της Ευρωπαϊκής ε, για την λαούση στα επόμενα χρόνια και να μην ξεχνάμε παρά την κριτική του γέννη και ογικά την κριτική του Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό ο οργανισμό από την εποχή που ιδρύθηκε μα έχει εξασφαλίσει 70 χρόνια ειρήνη και 70 χρόνια δημοκρατία για εμά χωρί του Βόρειου Σάρα, χωρί καλή δημοκρατία για εμά του Έλληνε την καλή δημοκρατία που έχει από την Ελλάδα που έχει δώσει το κράτο. Εδώ σε αυτή την προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών, των εμπειριών που είχαν από τον Εφήνη και τον Εβραία, και του οργανισμού του Κωνσταντίνου Καραμαλίνα να μην γίνει αυτό. Αλλά αυτό πρέπει να είναι και ο κοινός τόπος όλων των λαών της Ευρώπης. Δυστυχώς ο μεγάλος εχθρός της Ευρώπης σήμερα και της ευημερίας των λαών στο μέλλον είναι ο λαϊκισμός. Και αυτός ο λαϊκισμός πρέπει να παραχθεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες. Σήμερα στη Βρετανία με τον λαϊκιστή κ. Φάρες, ο οποίος είναι και συνάδελφός μας εδώ σε Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, τη λαϊκίστρια κ. Λεπέρ στη Γαλλία που και στην Άλφα μας στο Κοινοβουλίο, το λαϊκιστή των πολέμων από την Ισπανία του και αυτό σα συνάντησε όμω το κοινοβούλιο. Το γραφικό λαϊκιστή Γκρίνο στην uh, Ιταλία, του ακραίου στι βόρειε χώρε. Το λαϊκιστή ελπίζω και εύκολο όμω το 2015 κύριε Τσίπρα στην Ελλάδα. Αυτό ο λαϊκισμό πρέπει να σαρωθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλιώ η Ευρώπη και η Δημότη. Βεβαίω υπάρχει και πρόβλημα ηγεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι. Η Ευρώπη έχει λήξει αυτή την ελληνική ήταν πάνω ένα οργανισμό από το 1950 που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια με του παγκόσμιου πολέμου. Ήταν ένα οργανισμό που ήταν πάνω δύο βήματα μπρο και ένα πίσω. Αλλά αν ήταν πάνω δύο βήματα μπρο και ένα βήμα μπροστά, θα αποχωράει η Ευρώπη. Σήμερα υπάρχει ένα έλλειμμα αγησία, υπάρχει μια φοβία, ε, υπάρχει μια αμυντική στάση και γι' αυτό αυτό πρέπει να κάνουμε να κάνουμε άλλα μετά προς τα μπροστά, προ την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κύριε Κεφαλογιάννη, λοιπόν. Ε... Κατοχυρώνεται εντελώ στη συνείδηση αυτού που περιγράφεται στη συνείδηση του και στο υποσυνείδητο, αν θέλετε, των λαών τη Ευρώπη, αυτό το έλλειμμα, στο οποίο βέβαια σε επίπεδο πολιτική φιλοσοφία θα μπορούσε ίσω κάποιο ε, να διαφοροποιηθεί και να πει ότι οι ηγεσίε οι μεγάλε έβγαιναν μέσα από 
πάλι επιβίωση λαών, ατόμων και εθνών, όπω ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπω α πούμε οι δύσκολε στιγμέ του ψυχρού πολέμου και με την απουσία σήμερα τέτοιων πολύ έντονων χαρακτηριστικών, ίσω ε, τελικά το έλλειμμα ηγεσία να μην είναι και τόσο. Ε, το μείζον ζήτημα στην Ευρώπη άλλωστε σήμερα με τη τεχνολογία με την μετάδοση της γρήγορης πληροφορίας και όλα αυτά απομυθοποιούνται τα άτομα και δεν είναι εύκολο να μυθοποιηθούν προσωπικότητες όπως ο Μητεράν ο Κολ, παλιότερα, ο Ρομπέρ Σουμά κτλ. Άρα μήπως τελικά το πρόβλημα στην Ευρώπη πριν προχωρήσουμε στις λεπτομέρειες του οικονομικού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος μήπως κύριε Κεφαλογιάννη το πρόβλημα είναι άλλου είδους κυρίως δηλαδή μήπως υπάρχει μια απόσταση, απόσταση στη σχέση αυτών που τελικά αποζητά ο μέσος πολίτης και στην λεγόμενη καθοδήγηση, γραφειοκρατία και αδιαφάνεια ή μήπως υπάρχουν άλλα ζητήματα όπως είναι διαφορετικές γεωπολιτικές κατευθύνσεις και συμφέροντα που υπαγορεύονται και από τον μεγάλο υπερατλαντικό παίκτη. Πιο δυνατά να ομιλείτε παρακαλώ, λίγο πιο δυνατά. Να σας διακόψω. 
Επιτρέψτε μου εδώ λίγο να σας διακόψω, αν ακούγομαι βέβαια καλά, και να ε, επιτείνω ακριβώς την, το βάθος στη συζήτησή μας ε, στο γεωπολιτικό που αναφέρατε. Ε, μακριά από μένα η συνωμοσιολογία, άνθρωπο, άλλωστε ως άνθρωπος της κεντρώας πολιτικής αντίληψης των πραγμάτων, ε, δεν ρέπω ε, προς την ε, φαντασίωση, την ιδεολειψία που δυστυχώς διακρίνει όπως πολύ ορθά είπατε ένα μέρος, μεγάλο μέρος της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς στην Ελλάδα εν μέρη και στην Ευρώπη. Θέλω ωστόσο να πω ότι αυτή η αναπήδηση, μεταπήδηση του ιού της Lehman Brothers στην Ευρώπη σε μια Ευρώπη που δεν ήταν έτοιμη σε σχέση και προσέξτε, σε σχέση και με τις αστείες έως πολύ περίεργες νατοικές ασκήσεις αυτή τη στιγμή στα σύνορα, στα υποτιθέμενα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία. Δεν νομίζετε ότι αναδεικνύουν ένα ρόλο του μεγάλου περατλαντικού παίκτη που με θεμητό βέβαια τρόπο θέλει την παγκόσμια κυριαρχία του αλλά να μπορούμε κι εμείς χωρίς απαραίτητα συνωμοσιολογικές φαντασιώσεις να μπορούμε ψύχρεμα να τα συνδέουμε και να πούμε μήπως τελικά το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση έχει να κάνει και με ένα άγχος, μία αγωνία του μεγάλου Αμερικανικού παράγοντα σε μία πιθανότητα πλήρους ενωπής της Ευρώπης οικονομικής, δημοσιονομικής, θεσμικής αλλά και γεωπολιτικής στρατηγικής. Όχι, δεν ασχολείς απέναντι σε αυτή την ανάγκη. Ε, αν δεν κάνεις τα πράγματα να λεωρίζουν τα μέλλοντος, οι χώρες οι οποίες αναδεικνύονται είναι η Κίνα, είναι ε, η Ινδία, που έχει ανάπτυξη 8-9% τώρα, όπως και η Κίνα τα προηγούμενα 20 χρόνια, είναι ε, οι χώρες της Αττικής Αμερικής με πρώτη Βραζιλία, αν ξεφύγει από αυτό το φαύλο κύκλο της διαφθοράς. Και σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σε παγκόσμιο επίπεδο οικονομική ισχύ, έχουμε σε τρεις χώρες. Γερμανία, Βρετανία και Γαλλία. Το 2050 θα είναι μισή χώρα, μόνο η Γερμανία. Το πολύ μεγάλο δεν είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη επειδή έχει την ανατροπή και του ίδιου θεσμού, περισσότερο είναι σύμμαχο των ΗΠΑ και αυτή είναι 200 εκατομμύρια, αυτή είναι μια ολοκληρωμένη οικονομία. Αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Ε, σταθερότητα και παράγοντα ειρήνη είναι η Ευρώπη. Και αν δει κανεί σε παγκόσμιο επίπεδο, χρειάζεται να δει τι Ευρώπε ακριβώ για να διασφαλίσουμε παγκόσμιε σταθερέ ειρήνη και ευημερία. Και βεβαίω να γίνει ένα, ένα, η, η, η αναδιανομή του πλούτου σε, σε περιοχέ οι οποίε είναι στο φαύλο κύκλο τη υπανάπτυξη τη φτώχεια και των εφηβείων πολέμων. Όπω είναι η Αφρική, θα το κάνουμε βέβαια, δεν είναι όμω έννοια το παγκόσμιο πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι και οι ΗΠΑ ε, και είναι και ο κάθε σοβαρό παράγοντα για την Ευρώπη ενωπημένη ε, μέσα σε μια γεωπολιτική περιοχή που ήδη ε, ζώσα και δρόσα με μεγάλα προβλήματα. Θα έλεγα. 
Δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του οικονομικού, του ελληνικού ζητήματο, του ελληνικού δράματο, θα έλεγα, με τι ευρωπαϊκέ εξελίξει. Είναι κάτι στο οποίο άμεσα θα ερχόμουν και θα έρθω τώρα, εφόσον εσεί δίνετε αυτή την έμφαση παραπάνω. Ωστόσο, θέλω ε, να κάνω το ρητορικό ερώτημα, εφόσον η Ευρώπη ξεκίνησε για μια πλήρη προοπτική ε, και με τι συνθήκε τη Ρώμη και με το Μάστριχτ, αλλά και μετά με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αμυντικές δομές κοινέ εφόσον δεν νομίζετε ότι ο Αμερικανικός παράγοντας είναι ανατρεπτικός μιας περισσότερης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πλαίσιο ίσως Ηνωμένων Πολιτιών Ευρώπης αφού λοιπόν θεωρείτε ότι είναι, δεν είναι αντίθετη η μεγάλη αυτή δύναμη Ηνωμένες Πολιτείες γιατί δεν δεν κατάφερε ε, ο ευρωπαϊκός ε, οργανισμός να συστήσει θεσμική και βεβαίως πάνω σε αυτό να χτίσει γεωπολιτική κοινή ε, έκφραση. Και χρειάζεται και χρήματα και με τα χρήματα ε, δεν θα πάρει να πληρωθεί όσο νερό, θα πληρωθεί από τις ευχηρές χώρες και οι περισσότερο φελημένοι θα είναι οι, οι λιγότερο αντλημένες χώρες. Και αυτό δεν είναι διατεθειμένοι λαοί, από το 1950 δεν το κάνουν. Γιατί η προσπάθεια για την ολοκλήρωση, για την πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης και την αμυντική ολοκλήρωση δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το 1950. Οι δύο πρώτε συμφωνίε που υπογράφηκαν ήταν η συμφωνία του Άνθρακα και Χάλιβα στην αρχή του δεκαετία του 1950, η προσπάθεια για Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, το όπω λέγανε οι European Defense Community, δηλαδή μια ένωση στρατιωτική που εξασφαλίζει την ειρήνη. Και ξέρετε τότε, δηλαδή πρώτη σημασία κύριε Κοινοβούλιο, για να μην πω κάτι τέτοιο, να πει του κοινοβουλευτικού άνδρε και γυναίκε και του κοινοβουλευτικού θεσμού, με δύο ψήφου στο Κοινοβούλιο τη Γαλλία. Απέριψε αυτή την πρόταση και ενώ έχει περάσει από τι άλλε έξι χώρε κατευθύνσει τότε τι οικονομικέ κοινότητε, ε, δεν προχώρησε αυτή, αυτή η ενοποίηση πολιτική. Κάναμε τότε ένα οργανισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγει σε γενικό οργανισμό, αν είπα αυτό κανεί δεν ξέρει μέχρι που ε, μετά από 50 χρόνια ε, έκλεισε και τελείω ο οργανισμό αυτό το 1996. Ε, ουσιαστικά για να πούμε ότι βρεδικά κάτι σκεφτόμαστε να κάνουμε σε πολιτικό επίπεδο. Το ίδιο κάναμε και σε οικονομικό επίπεδο. Για να πολλά βήματα αποτυχημένα και το 70 και το 80 κάναμε την ενιαία αγορά, όπω πολύ σωστά είπατε. Κάναμε, κάναμε το κοινό νόμισμα, αλλά και σταματήσαμε. Υπάρχει κοινή οικονομική πολιτική, όχι. Και αφού δεν υπάρχει κοινή οικονομική πολιτική, γίνεται ένα, ε, μια διαδικασία τέτοια που δεν βοηθάει την οικονομική ολοκλήρωση και θα στηρίξει την πολιτική ολοκλήρωση. Είναι θέματα οικονομική, είναι θέματα, είναι θέματα που πληρώνει τον λογαριασμό. Και οι μεγάλε χώρε έχουν, έχουν συνηθίσει και οι ίδιε και οι λαοί του να ζουν σε ένα αυξημένο βιωτικό επίπεδο το οποίο δυστυχώ δεν είναι πάντα από παραγωγή. Είναι και από χρέη, είναι και από την τιμή, με δύο μηδενικά που σου κάνει σε υπερθετικό βαθμό. Αλλά εδώ χρειάζεται να είσαι παραπροσδιορισμό. Και εκεί βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία όταν προσπαθεί ας πούμε, να είναι μεταγωνιστική η Γαλλία να μην χαθεί μέσα σε επόμενε δύο δεκαετίε και θα χαθεί η Γαλλία και θα είναι παράγοντα όχι σταθερότητα αλλά αστάθεια και σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο τι γίνεται στους δρόμους της Γαλλίας και το γύρο και τώρα σταματήσα πως ορεινά πράγματι, πράγματι σε άλλες χώρες και τα γίνεται στην Ελλάδα με τα εργασιακά και άλλες διαδικασίες δηλαδή όπως κάθε οικογένεια πρέπει να δείχνει την επιμέλεια του καλού και σε το οικογενειάρχη και δεν το κάνει πάντα γι' αυτό και όλες οι οικογένειες δεν είναι πάντα προς την κατεύθυνση βελτίωση της ζωής τους έτσι και τα κράτη πρέπει να προσδιορίσουν το μέλλον τους και εκεί χρειάζεται και οι ηγεσίες που δεν θα κουρακεύουν μόνο τα αυτιά και να λένε καλά λόγια, θέλουν ηγεσίες όπως ο Τσόρτσελ, του Κωνσταντίνου Καραμαλή που θα πηγαίνουν κοντά στο ρεύμα. Ναι, ναι. Να έχεις πως... πολύ χειμή έκφραση του Τσόρτσελ. Θα σου πω σχολεία τρία πράγματα. Ναι, ναι βέβαια. Πόνο. Έτσι. Να έχεις τις εκφράσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βέβαια. Οι βουλευτές μου σας υπόσχονται εγώ πα, παρότι είναι παραμονή του εγώ σας λέω και αν δεν ψηφίσετε δεν έχουν ούτε, ένα, ούτε μία βραχμή να τα δώσω παραπάνω. Κοιτάξτε, ε, θέλω εδώ να τονίσω Όχι ότι... την πολιτική του μπροστά μου πάρουν ε... την ακούσαμε τουλάχιστον δύο φορές Έτσι, έτσι Σε Επειδή... Επειδή αναφέρατε δύο φορές το όνομα του αείμνης του Κωνσταντίνου Καραμαλή ε, και εγώ προερχόμενος από μια γενιά ε, που είχε σφυριλατηθεί ε, στην αντίληψη του κέντρου της κέντρου αριστεράς, του παπανδρεϊσμού κτλ. Μπορώ σύμφωνα, σήμερα όμως, σήμερα 
με το χέρι δηλαδή ακριβώς στο επίκεντρο του ορθού λόγου να πω ότι η μορφή σαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ευρωπαϊστής, οραματιστής σαν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή θα μου επιτρέψετε εδώ να προσθέσω ε, και τον δεύτερο άλλο παράγοντα ε, ας πούμε της κεντροαριστεράς που ήταν ακρεφνής Ευρωπαϊστή, σοβαρό ορθολογιστή είναι ο Κώστας ο Σιμίτη. Λοιπόν, αυτέ οι δύο μορφέ νομίζω ήταν ακριβώ ο τροχιοδεικτικό παράγον πάνω στον οποίο εξυγχρονισμένα βέβαια σήμερα, με τα ρυθμιστικά σήμερα, μπορούμε να δούμε το μέλλον τη Ελλάδα μακριά δηλαδή από φιλαθήματα, ανοησίε, αριστερό λαϊκισμό και επικίνδυνοτητα. Και επιτρέψτε μου να πω και ένα είδο και δεξιού λαϊκισμού που ακόμα υπάρχει σαν σπορά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αυτό υπάρχει αμφιβολία του λαϊκισμού, δεν έχει χρόνο και κόμμα. Και σαν επιτροπή και σε γενικό κανένα αμφιβολία και ο αγώνας εντός του λαϊκισμού που πρέπει να τους κάνει κατέντηση. Λοιπόν, σύ... αν επιτρέψετε, μόνο μια παρατηρήση, ε, δεν είναι απολύτως η κρίση ματαλογία δυτική του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Ο Σιμίτης θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα παρότι τα προσωστή κατεύθυνση πολιτική του ένα μεγάλο σφάλμα του Σιμίτη είναι παρότι θα μπορούσε να πατάξει μια αυτοκτουσα διαφορά εκείνη την εποχή δεν το έκανε και κυρίως σε οικονομικό επίπεδο μας έβαλε στην ΟΝΕ με 300 άτοια τεταρμή για λόγους λαϊκισμού των εκλογών του 2000 ενώ η Ελλάδα δεν έπρεπε να μπει με ανταγωνιστικό νόμισμα για να μπορέσει να στηρίξει τι εξαγωγέ τη και να αποτρέψει τι αγωγέ τη. Αυτό κύριε Κεφαλογιάννη, που βέβαια δεν είναι το αντικείμενο τη συζήτησή μα, θα μπορούσε να το αντιπαρέλθει κάποιο λέγοντα το ότι κάτω από τι ιδιαίτερε συνθήκε τη έντονη τότε πίεση τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που έδιναν περισσότερη σημασία στα πολιτικά κριτήρια και λιγότερο στα οικονομικά, ε, και η διακυβέρνηση Σιμίτη δεν έκανε κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία, που τα κατάφεραν αρκετά, που και πέρα με πολιτικά κριτήρια πήγαν να κάνουν μία ένωση. Ωστόσο δεν είναι βέβαια συγκρίσιμο. Θεωρώ πληρώνουμε το λογαριασμό αιώνων, αιώνων α, μη ορθολογικής σκέψης και κυρίως την χαμένη δεκαετία 80-90, έτσι, το λέω εγώ δηλαδή, ναι, ο Φάνης ο Κοφίδης, πληρώνουμε και εκείνο το λογαριασμό, όχι μόνο οικονομικά, αλλά θεσμικά, συνδικαλιστικά, οικονομικά, που εξέδρευσε το σημερινό κεφάλι του τέρατος που λέγεται δίθεν αριστερή διακυβέρνηση. Αλλά ως τελευταίο ερώτημα και παρακαλώ έχετε όσο χρόνο θέλετε να το προσεγγίσετε στο διατάφτα στο σήμερα. Και εγώ και εγώ θα πρέπει να σας αφήσω γιατί πρέπει να πω για να ψηφίσω τώρα στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό και να πω για να Ναι, ναι, γι' αυτό σε ένα, δύο... Δι... Σήμερα, 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 σήμερα ε, έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη αύριο δεν θα είναι η ίδια. Ε, ακόμα και αν ε, επικρατήσει το να μην η Βρετανία στην α, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία θα είναι διαφορετική και η Ευρώπη με αυτή την α, περιπέτεια του δημοψηφίσματος και άλλη διαφορά των δημοψηφίσματων αντί να είναι η λύση του προβλήματος είναι μέρος, είναι μέρος του ίδιου του προβλήματος θα είναι διαφορετική και ως διαφορετική Ευρώπη πρέπει να τη δούμε και εκεί πρέπει να συζητήσουμε και σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Η πρόβλεψή σας Τα βήματα που πιστεύω θα μείνει έτσι κυριακά ναι. μέσα στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν κάνει καμία διαφορά ναι. για, το, για, τα, για αυτά που πρέπει να γίνουν την επόμενη μέρα στο Ευρωπαϊκό Βεπέδο Θα προχωρήσετε, Είναι θεωρείτε Συνένεση, σοβαρότητα ναι. συνεργασία να οριμάσουν βιαίως όλοι αυτοί οι ενσυνδεστήσεις του παρελθόντος την αφέλεια της εφηβείας της πολιτικής τους πορείας μέχρι την εξουσία και να βρούμε κοινό τρόπο της ενόησης με την φάτσο μας το ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την ογουλευτική δημοκρατία και η ελεύθερη οικονομία. Και εκεί πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στο μέτριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρίως για την ευρωπαϊκή δημοκρατία γιατί είναι δημοκρατικό κόμμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία στο ευρωπαϊκό δημοκρατικό τόξο αλλά με φυγόκεντες δυνάμεις από κάποιες συνιστώσεις και σταλινισμούς, λινισμούς και ακραίες μορφές στο δράστιο που προηγούμενο αιώνα χρειάζεται κοινοβουλευτική δημοκρατία λοιπόν χρειάζεται ελεύθερη οικονομία να πείσω με τις ειδεψίες του παρελθόντος με κοινωνικές ειδεψίες βεβαίως ας βάλουμε ο καθένας εκεί την πινελιά της πολιτικής σου διαδρομής και ευρωπαϊκός προσανατολισμός χωρίς αυτερίσκες και υποσημείωσης Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ